കേംബ്രിഡ്ജ് ഇംഗ്ലീഷ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അല്പസമയം ചെലവഴിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നാല് വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ നാല് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷനിൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ട സമയത്ത് ഫ്രണ്ട്സുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പത്ത് ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഏറ്റവും അവസാനം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത നാല് വീഡിയോസ് അതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇസ് എ മദർ ഓഫ് മെമ്മറി എന്ത് കാര്യവും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് പുതിയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഐ യു ഗോയിങ് ടു ഡൽഹി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നീ അടുത്ത ആഴ്ച ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആണ് സിറ്റുവേഷനിലും ഫ്യൂച്ചർ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ടോപ്പിക് ആണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഐ യു ഗോയിങ് ടു ഡൽഹി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച നീ ഡൽഹിക്ക് പോകണ്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് രണ്ടാം സെക്ഷൻ വട്ട് യു ഡൂയിങ് ടു മാറോ നീ എന്താ നാളെ ചെയ്യുന്നേ സ്പോട്ട് ഡിസിഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഫ്യൂച്ചർ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിൽ ആണ് വിൽ യു പേ ദ ബിൽ നീ പേ ചെയ്യോ ബില്ല് ഇതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഫ്യൂച്ചർ കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അജക്റ്റീവ്സും നൗൺസും വരുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഈ നാലാമത് കാണുന്നത് നീ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കോ നാളെ വൈകുന്നേരം വിൽ യു ബി അറ്റ് ഹോം ടു മാറോ ഈവനിങ് നാളെ നീ ഹാപ്പി ആയിരിക്കോ വിൽ യു ബി ഹാപ്പി ടു മാറോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാമെന്നുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്യാൻ ആണ് ക്യാൻ എബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാൻ യു കം വിത്ത് മിത്ത് ദിസ് ഈവനിങ് എന്ന് നിനക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ക്യാൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കാം ഷാൽ വി ഗോ ഫോർ എ മൂവി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോയാലോ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താലോ എന്ന സജഷൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡു യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു യുവർ ഓഫീസ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച നിനക്ക് നിന്റെ ഓഫീസിൽ പോകേണ്ടതുണ്ടോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഡു യു ഹാവ് ടു എന്ന ഫോം ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഡു യു വോണ്ട് ടു ഡു യു നീഡ് ടു ഇതൊക്കെ പല സ്റ്റുഡൻസിനും മിസ്റ്റേക്സ് വന്നായിട്ട് കണ്ടു അതും ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പത്തെ ഫ്യൂച്ചർ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ വരുന്നതിന് മുൻപേ നീ നിന്റെ ഹോംവർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കോ ഒരു കാര്യത്തിന് മുമ്പേ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കോ എന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൽ യു ഹാവ് ഫിനിഷ് യുവർ വർക്ക് ബിഫോർ ഐ റീസ് ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ നീ നിന്റെ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കോ ഇവിടെ ഹോംവർക്ക് എന്നാണ് അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹോംവർക്കോ വർക്കോ എന്തായിക്കോട്ടെ നീ ആ കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കോ ആ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കോ എന്തിനു മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറിന് മുമ്പത്തെ ഫ്യൂച്ചർ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഫ്യൂച്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫ്യൂച്ചറിന് മുമ്പത്തെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ചില ചില ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിന് മുമ്പത്തെ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മളത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഫ്യൂച്ചറിന് മുമ്പത്തെ ഫ്യൂച്ചർ രണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ആ രണ്ട് രണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിന് മുമ്പത്തെ ഫ്യൂച
നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഇന്നലെ വിളിച്ചേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതാണ് വേണ്ടിറ്റ് അമ്മ ദ കോൾ യെസ്റ്റർഡേ അവിടെ കൃത്യസമയം എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാട്ട് ടൈം എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം വാട്ട് ടൈം ഡിഡ് യു അമ്മ ദ കോൾ യെസ്റ്റർഡേ അതും ശരിയാണ് വൻ വാട്ട് ടൈം ഏതാണെങ്കിലും ശരിയാണ് ഇപ്പൊ ഡിഡിന്റെ ടോപ്പിക് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വെർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിഡ് യു അമ്മ ദ കോൾ ഇവിടെ കോൾഡ് അല്ല കോൾ ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് പല സ്റ്റുഡൻസിനും ഇവിടെ വെർബിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത് യെസ് ആൻസറിൽ മാത്രമാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് ഇത്തരം ബേസിക് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നേ പല പ്രാവശ്യം പറയുന്നതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്ലസിന്റെ ബുക്കിൽ ഉള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി നമുക്കൊരു പ്രത്യേക എനർജി ആയിരിക്കും വരാം അതുപോലെ തന്നെ അത് ബുക്ക് മേടിച്ചുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ചെയ്യേണ്ടത് ഉറക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് പ്രാക്ടീസ് ഉറക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസും ലിസണിംഗ് പ്രാക്ടീസും ലഭിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ സെൻറ്റൻസുകളും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഉറക്കെ വായിക്കണം ഉറക്കെ വായിച്ച് പഠിക്കണം ഉറക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് കേൾക്കുന്നു പരിചയമാവുന്നു ഫാസ്റ്റ് ആവുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു ചാപ്റ്റർ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ അതിൽ ഓരോ സെൻറ്റൻസുകളും ഉറക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം വെൻ ഡിഡ് യു മദർ കോൾ യെസ്റ്റർഡേ വാട്ട് ടൈം ഡിഡ് യു മദർ കോൾ യെസ്റ്റർഡേ ഇതാണ് അവിടെ ചോദിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് പൊളൈറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം എന്നുള്ള രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെ ഇത് മാത്രമല്ല പൊളൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടിയും നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊളൈറ്റായിട്ട് കാര്യം എങ്ങനെ ചോദിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വരുത്തിയ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സുകൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡു യു ഹാവ് ടു ഡു യു വോണ്ട് ടു ഡു യു നീഡ് ടു ഇതൊന്നും സെയിം മീനിങ് അല്ല ഇതിനൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താ ഐ ഹാവ് ടു ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണത് ആ ഒരു മീനിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാവ് ടു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ വോണ്ട് ടു ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെയും പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഐ നീഡ് ടു ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്നർത്ഥം വരും ഐ നീഡ് ടു ഓക്കെ അപ്പം നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതാണ് ഡു യു നീഡ് ടു ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് നീ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് do you want to learn english avade namaku venengil would you like to learn english anganeyum choikkam ee videos okke nammal upload cheyittund ningal oro videos aayittu kaana edaanu topic ennu manasilaaki oro onnu nammal tick cheya nammude book il appo padicha topics gal tick cheythu poi kanyale edu topics aa ningalku tough aavune adu nammal message aayittu aichu kanyale aa video nammal upload cheyunnayirikkum appo book ningalde il undengile idokke cheyan pattullu kaaranam 200 olam topics undu namaku english il ഈ ടോപ്പിക്സുകൾ നമുക്ക് കൃത്യം ഓർഡറിൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബുക്ക് വേണം റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് അസ്വസ്ഥത വരുന്നുണ്ടാകാം എപ്പോഴും ബുക്ക് മേടിക്കൂ ബുക്ക് മേടിക്കൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ബുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോസും വ്യത്യസ്തമായ
സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ബഹുമാനം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ ചോദിക്കേണ്ടത് വേറെ മെത്തേഡിലാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളത്തിൽ ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് പൊളേറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മ ഇന്നലെ നിന്നെ വിളിച്ചോ എന്ന ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ടോൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക നിന്റെ അമ്മ ഇന്നലെ ഇന്നലെ തന്നെ വിളിച്ചോ ഇനി അത് കുറച്ചുകൂടി പൊളൈറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഇന്നലെ നിങ്ങളെ വിളിച്ചോ അങ്ങനെ ഒരു ടോണിലൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്താണ് ചെയ്യുക ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമേ എടാ നീ നിൻ്റെ അമ്മ നിന്നെ നിന്നെ വിളിച്ച അങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇനി അതൊരു സാറിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ സാറേ സാറിൻ്റെ അമ്മ ഇന്നലെ സാറിനെ വിളിച്ച അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ടോണിലൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് അവർ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ എന്നൊരു ഫോം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ എന്ന ഫോം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇത് വേറെ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടിയാണ് മിക്സ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം could you please tell me adu first time vannu could you please tell me ini nammal idu connect cheyana rendu sentences gal nammal connect cheyumbol oru conjunction nirbandhayittum venam if whether angala conjunctions namukku nirbandhayittum venam so question word undengil namukku question word madhi conjunction aayittu appo ivade nammal question word ullad kondane ivade when ivade add cheyana could you please tell me when ini nammal sadhikanda karyam idu question form aanu ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ആണ് വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ വരില്ല അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റണം അതായത് ഇഷി മാരീഡ് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷീസ് മാരീഡ് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക അതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇഷി മാരീഡ് എന്നതിൽ ഈസ് എന്നത് ഓക്സോബ് ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഷീസ് മാരീഡ് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഷീ സബ്ജക്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നു വർക്ക്ഷോപ്പ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മളിത് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലേക്കും സബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്കും വരണം കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വെൻ സബ്ജക്ട് ഫ്രണ്ട് പൊസിഷനിലേക്ക് വരട്ടെ യുവർ മദർ യുവർ മദർ ഫ്രണ്ട് പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു ഡിഡ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് പോയി ഡിഡും കാളും കൂടി മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കാൾഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ വന്നു യു യെസ് ടുഡേ അത് ബാക്കിയുള്ള ടെയിൽ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു ഓക്കെ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാൻ യു എം അത് കാൾഡ് യു എസ് ടുഡേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാൾഡ് വരാൻ കാരണം എന്താ ഈ ഡിഡ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിഡ് പ്ലസ് കാൾ എന്നത് കാൾഡ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ സബ്ജക്ട് ഇവിടെ യു എം മദർ എന്നതാണ് അത് ഫ്രണ്ട് പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നിൻ്റെ അമ്മ ഇന്നലെ നിന്നെ വിളിച്ചോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡിഡ് യു എം അത് കാൾ യു എസ് ടുഡേ എപ്പോഴാണ് വിളിച്ചത് നിന്റെ അമ്മ ഇന്നലെ തന്നെ വെൻ ഡിഡ് യു എം അത് കാൾ യു എസ് ടുഡേ ഇത് നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പൊളൈറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വെൻ യു എം അത് കാൾ യു എസ് ടുഡേ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ യെസ് ഐ കുഡ് ടെൽ യു എന്നൊന്നും പറയരുത് ഓക്കെ കാരണം ഇത് പൊളൈറ്റ് ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്ക ഉപയോഗിച്ചൊരു മെത്തേഡാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെയിം ആണ് ഡിഡ് യു എം അത് കാൾ യു എസ് ടുഡേ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ സെയിം ആണ് Yes, she called me yesterday. No, she didn't call me yesterday. This is the option of the other option. Okay, you can tell me about it or you can tell me about it. That's the situation. Okay, then so, question, polite icon, normal icon, answer is the same. Because if you have a polite icon, one method is to come to the other side. Could you please tell me? Okay, so, could you please tell me? If you have to tell me, yes, I could tell you. Yes, I could tell you. റിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാം ഈ ഒരു സംഭവം കുറച്ച് ടോപ്പ് ലെവൽ ഒരു ഗ്രാമർ ആണ് അതുകൊ
നിങ്ങൾ അത് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതിൽ ഓരോ സെൻറ്റൻസുകളും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടുവോളം സമയം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമയം മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ മാക്സിമം എല്ലാ ദിവസവും സെൻറ്റൻസുകൾ ഉറക്കെ ഉറക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ബുക്സ് മേടിച്ചിട്ട് മേടിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ കാംബ്രിഡ്ജ് മെറ്റീരിയൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ബുക്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുന്നൂറോളം ടോപ്പിക്സ് ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷിലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സുകളും കൃത്യം ഓർഡറിൽ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ബുക്കെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണം അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മാത്രമേ അതിന് ചാർജ് വരുള്ളൂ കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിഡൻറ്റ് ഒരു ബുക്കും അതുപോലെ ഞങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ബുക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുന്നതിന് നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് ടു ബൈ കാംബ്രിഡ്ജ് ബുക്സ് ഇവിടെ വോണ്ട് കണ്ടില്ലേ വോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഐ വോണ്ട് ടു ബൈ കാംബ്രിഡ്ജ് ബുക്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കാം അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ കാംബ്രിഡ്ജ് ബുക്സ് വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മൾ മടി കാണിക്കരുത് നിർബന്ധമായും കാംബ്രിഡ്ജ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നാലും അതിനുള്ള ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണണം വീഡിയോ ഫുള്ള് വാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോണിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് പഠിക്കാം അതിനായി നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് ഫോണിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സുമായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അയൽസ് പോലുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സാംസ് നടത്തുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് നിർബന്ധമായും കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം ഡിഡ് ഹാവ് വുഡ് കുഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓക്സി വെബ്സും മോഡൽ ഓക്സി വെബ്സും കുറേ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻസ് ആവും ഏത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ വേണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഓർഡറിലുള്ള ഒരു ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ പല സ്റ്റുഡൻസും പല റേഞ്ചിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കൃത്യം ഓർഡറിൽ ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ബുക്ക്സ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുക അതിനാകെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവ് വരാ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മാത്രമാണ് കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിൻ്റെ ഒരു ബുക്കും ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ബുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയക്കണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ടത് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഒട്ടും മടി കാണിക്കരുത് ഉടനടി വിളിക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിച്ച് പഠിക്കണം അപ്പം അതിന് നല്ല സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ ഉറക്കെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം സ്വരം കുറച്ചല്ല ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ബുക്സുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിൻ്റെ ബുക്കിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം കാരണം ഇപ്പം ഈ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ
എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വേറെ ശല്യങ്ങളും ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങളാകാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് മൈ നമ്പർ എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക അവർ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ് പ്ലീസ് ആഡ് മൈ നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത് അയൽസിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ സെയിം നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കാലഘട്ടമാണിത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ പ്രത്യേകിച്ച് അയൽസിന് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർ ഈ ടൈം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ അയൽസിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം could you please tell me when you can do it could you please tell me when you can do it idana chodyam polite aayittulla chodyam aanu nokku manasaakkan pattum real question endha when can you do it idana real question when can you do it ningalku eppadi adu cheyan sadhikka when can you do it idu normal question aanengile polite aayittu varumbodu could you please tell me enna enna ee form ini shesham nammal when can you do it enna ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേർഡ് ഓർഡറിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തും കാരണം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റണം വെൻ യു ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്നു ക്യാൻ ബാക്കിലോട്ട് വരുന്നു വെൻ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബുക്സ് മേടിച്ചുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഏതാണ് സെൻറ്റൻസുകൾ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എപ്പോഴാണ് ഇന്നലെ ടോം എഴുന്നേറ്റ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ എപ്പോഴാണ് ടോം ഇന്നലെ എഴുന്നേറ്റ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കണം മെസ്സേജ് ഒരു കാരണവശാലും മറ്റുള്ളവരുടെ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ നോക്കരുത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെങ്കിലും നമ്മളത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് വീഡിയോസിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു താങ്